zainteresowania medycyną w zasadzie tkwiły we mnie od początku. Stąd też zdecydowałem się na profil biologiczno-chemiczny klasy w liceum ogólnokształcącym. Bezpośrednio już z uczenią mam związek od, i tu są cztery siódemki, 7, 7, 77, bowiem 7 lipca 1977 roku dostałem informację, że zostałem przyjęty na pierwszy rok studiów Wydziału Lekarskiego, wtedy nie było jeszcze innych wydziałów, Akademii Medycznej w Białymstoku. W związku z tym to były cztery szczęśliwe siódemki. W 1983 roku, kiedy kończyłem studia, pan profesor Nowak zaproponował mi etat asystenta stażysty w Zakładzie Anatomii Patologicznej, bo wówczas wtedy zakład ten tak się nazywał. Niechętnie, bo nie wyobrażałem siebie jako patomorfologa, zgodziłem się, zakładając, że po krótkim okresie pracy w tym zakładzie będę czekał na utęskniony etat lekarza chorób wewnętrznych, i tam się przeniosę. W miarę upływu czasu, pracując na początku jako student szóstego roku na patomorfologii, doszedłem do wniosku, że zrobię specjalizację, ponieważ coraz bardziej mnie ten kierunek fascynował i na trzy miesiące przed egzaminem na drugi stopień specjalizacji dostałem ukochaną ofertę przejścia do kliniki, do kliniki chorób wewnętrznych. Był to drobny dylemat, ale tylko krótki. Doszedłem do wniosku, że jednak patomorfologia to jest to i pozostałem jej wierny do dnia dzisiejszego. W momencie, jak już zostałem pełnym kierownikiem, rozpocząłem od remontu, ponieważ nie było tego z różnych względów przez lat, no, jakby nie było 50. Teraz tu, w tej sali, w której jesteśmy, to był pierwszy etap remontu zakładu w 2001 zrealizowany. Tak jak Państwo widzicie, do tej pory jest po 20 latach w stanie no, idealnym. Aktualnie w zakładzie studiują studenci 13 kierunków. Jest to około 600 studentów. Uwieńczeniem naszych starań o zachowanie odpowiedniego poziomu nauczania w zakresie anatomii było przyjęcie do naszego zakładu pierwszych studentów obcokrajowców, którzy uczyli się anatomii na English Division. Niewątpliwie sam fakt, że studenci ci zdecydowali się na studia w Białymstoku w naszej uczelni już świadczy o tym, że uczelnia została dostrzeżona nie tylko w obrębie innych ośrodków na terenie naszego kraju, ale również poza granicami. Raz na jakiś czas przychodzi chwila zmęczenia i wówczas ja to nazywam tak zwane sanitarne weekendy, gdzie w chwilach, kiedy rzeczywiście już taka lampka sygnalizuje, że należy troszeczkę się wyciszyć i zwolnić, wyjeżdżam na 2-3 dni, pokonujemy kilkanaście, czasami nawet więcej, do 20 km dziennie. Nie są to biegi, raczej szybki taki marsz i po dwóch dniach wracam do zakładu, do uczelni, do pracy, i mam świeże spojrzenie, czasami takie jak niektórzy potrzebują miesiąca urlopu, żeby się zregenerować. Mnie na razie jeszcze wystarczą te dwa, trzy dni i jest dobrze. Ulubione miejsce? Ulubione miejsce to chyba w zakładzie jednak. W momencie, kiedy już jest po ćwiczeniach, w zasadzie zakład jest pusty, Kończę pracę w prorektoracie, przed wyjściem do domu lubię przejście po zakładzie, zobaczyć czy nie ma rzeczy, które należy poprawić na następny dzień. Z reguły nie ma, ponieważ zespół jest tak zgrany, że sam dostrzega wszelkie niedociągnięcia, jeżeli takie są po studentach, które trzeba usunąć. 
ale najbardziej takim miejscem ulubionym to jest w tej chwili zakład.